வெல்கம் டு ஃபைவ் மினிட் வீடியோஸ் நம்மளோட மூளையில வெறும் பத்து சதவீதத்தை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு வர்றோம்னு ஒரு தகவல் பல ஆண்டுகளாவே சொல்லப்பட்டு வருது இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் பிரெயின் பத்தின பொதுவான விஷயங்களை பத்தி தேடும் போது நமக்கு பல விஷயங்கள் தெரிய வரும் அதுல ஒண்ணுதான் நாம பிரெயினை எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்றோங்கிற ஒரு விஷயமும் இதை பத்தின ஒரு பொதுவான விஷயம் பல ஆண்டுகளாவே சொல்லப்பட்டு வருது அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மனுஷனும் மூளையோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டில வெறும் பத்து சதவீதத்தை தான் பயன்படுத்திட்டு வர்றோம்னு மூளை தன்னோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டில ஒர்க் பண்ணா நம்ம நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத பல விஷயங்களை நம்மளால சாதிக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் மாதிரியான சில விஞ்ஞானிகள் மட்டும்தான் பத்து சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பிரெயின் கெப்பாசிட்டியை யூஸ் பண்ணாங்கன்னு ஒரு விஷயத்த முன்வைப்பாங்க இது சம்பந்தமா பிரபல சயின்ஸ் பிக்ஷன் மூவியான லூசில ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்றதை பத்தி தேடும் போது கிடைக்கக்கூடிய விடை கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுக்கலாம் ஏன்னா அது வெறும் கற்பனையான ஒரு தகவல் தான் இன்னும் சுருக்கமா சொல்லுனா அந்த டென் பர்சன்டேஜ் யூசேஜ்ன்ற விஷயமே பொய்யான ஒண்ணுதான் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்கள் எல்லாருமே தங்களோட மூளையில நூறு சதவீதத்தையும் பயன்படுத்திட்டு தான் வர்றாங்க நம்மளோட மூளைன்றது ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ஒரு ஆர்கன் தான் இதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்ல அத பத்தின ஆராய்ச்சிகள் இன்னுமே தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு தான் இருக்கு அப்படிப்பட்ட ஆராய்ச்சிகளால பல புதிய தகவல்களும் தொடர்ந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தான் இருக்கு ஆனா மூளையோட ஃபுல் கெப்பாசிட்டில வெறும் பத்து சதவீதத்தை தான் நாம பயன்படுத்திட்டு வர்றோம்னு சொல்ற விஷயம் முற்றிலும் தவறானதுன்னு சொல்றாங்க விஞ்ஞானிகள் இதுக்காக அவங்க பல ஆதாரங்களையும் முன்வைக்கிறாங்க இதை பத்தி எல்லாம் பின்னாடி பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த டென் பர்சன்டேஜ் பிரெயின் யூசேஜ் மித் எப்படி எப்போ இருந்து ஆரம்பமாச்சுன்றத பத்தி பாக்கலாம் இந்த மித்துக்கு சொல்லப்படுற ஒரு ஆரிஜின் ஸ்டோரி படி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூறுகள்ல ஹார்வர்ட் சைக்காலஜிஸ்டா இருந்த வில்லியம் ஜேம்ஸ் மற்றும் போரி சிடிஸ் ஆகிய இரண்டு பேர் வெளியிட்ட ரிவர்ஸ் எனர்ஜியை பேஸ் பண்ண ஒரு தியரியில மனிதனோட மூளை அதனோட ஃபுல் பொட்டன்சியல ஒரு பிராக்ஷனை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுதுன்னு ஒரு கருத்தை முன் வச்சாங்க அதுக்கு பின்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வெளியான வேர்ல்ட் அல்மனாக்ன்ற ஒரு புத்தகத்துல மூளையோட செயல்திறனுக்கு ஒரு அளவுகோலே இல்லைன்னு ஆனா விஞ்ஞானிகளும் உளவியலாளர்களும் மனிதர்கள் தங்களோட மூளையின் முழு செயல்திறன்ல வெறும் பத்து சதவீதத்தை மட்டும்தான் பயன்படுத்துவதா சொல்றாங்கன்னு பதிவு பண்றாங்க இதுதான் டென் பர்சன்ட் பிரெயின் யூசேஜ் என்ற மித்த முதன் முதல் ஆரம்பிச்சிருக்கு இதற்கு பிறகு பல இடங்கள்ல இந்த மித்த குறிப்பிட ஆரம்பிச்சதால இத உண்மைன்னு கூட ஒரு கட்டத்துல நம்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இது ஒரு ஆரிஜின் ஸ்டோரி இன்னொரு ஆரிஜின் ஸ்டோரியின் படி இந்த டென் பர்சன்ட் பிரெயின் யூசேஜ் என்ற விஷயம் ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால ட்ரிகர் ஆனதா கூட குறிப்பிடுறாங்க எப்படின்னா பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுலயும் இருபதாம் நூற்றாண்டோட ஆரம்ப காலகட்டங்கள்லயும் மூளை எப்படி வேலை செய்து அதோட பல ரீஜன்ஸ் உதாரணமா செரிபரல் காட்டக்ஸ் மாதிரியான ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ரீஜன்ஸோட பணி என்னன்றத பத்தின தகவல்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பில்ல அது மட்டும் இல்லாம இப்போ இருக்க மாதிரியான தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியும் அப்போ ஏற்படல இதனால ஏற்பட்ட மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காரணமா தான் டென் பர்சன்ட் பிரெயின் யூசேஜ் ஒரு மித் உருவானதாவும் ஒரு ஆரிஜின் ஸ்டோரிய சொல்றாங்க இந்த ரெண்டு ஆரிஜினும் தான் இந்த மித் உருவாக காரணம்னு சொல்றாங்க இப்போ இது பொய்யுன்றதுக்கான காரணங்களா விஞ்ஞானிகளால முன்வைக்கப்படுற விஷயங்களை பத்தி பார்க்கலாம் கடந்த ஐம்பது வருடங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட வளர்ச்சி அதுவும் குறிப்பா மருத்துவ துறையில ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய வளர்ச்சியின் காரணமா பல விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுல மூளை பற்றின ஆராய்ச்சியும் ரொம்பவே எக்ஸ்டென்சிவா மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அப்படி ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டதுல மூளையோட எல்லா பார்ட்ஸையுமே நாம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் வர்றோங்கிற தகவல் கண்டறியப்பட்டிருக்கு ஆனா என்ன ஒரு விஷயம்னா நாம மேற்கொள்ற எல்லா செயல்பாடுகளுக்குமே மூளையோட எல்லா பாகமும் உபயோகப்படுத்துறது இல்ல அதற்கு மாறா ஒவ்வொரு செயல்பாடுக்கும் மூளையோட ஒவ்வொரு ரீஜன் தான் பயன்படுத்தப்படுது உதாரணமா நம்ம பேசுறத கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு போர்காஸ் ஏரியா நம்மளோட அசைவுகளை கண்ட்ரோல் பண்ண எம் ஒன்னு சொல்லப்படுற பிரைமரி மோட்டார் கார்டெக்ஸ் மற்றும் நம்மளோட பார்வையவும் நுகர்தலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஆக்சிபிட்டல் லோப்னு மூளையோட ஒவ்வொரு பகுதியுமே ஒவ்வொரு வேலையை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது கூட மூளையோட சில பகுதிகள் ஆக்டிவா தான் இருக்குமா அதே மாதிரி மூளைக்கு மட்டுமே உடல் உற்பத்தி ஆகிற மொத்த எனர்ஜியில இருபது சதவீதம் தேவைப்படுது எனர்ஜின்னு மட்டும் இல்லாம ஆக்சிஜன் நியூட்ரியன்ஸ்னு பல விஷயங்களும் மூளைக்கு தேவைப்படுது இவ்வளவு விஷயமும் வெறும் பத்து சதவீத மூளை செயல்பாட்டுக்கு கண்டிப்பா தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம மூளை வெறும் பத்து சதவீதத்தை தான் யூஸ் பண்ணுதுன்னா அதோட அளவும் கூட எவ்வளவு பெருசா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு கூட குறிப்பிடுறாங்க அதே மாதிரி பிரெயின்ல ஏதாவது ஒரு பகுதியில டேமேஜ் ஏற்பட்டா அதுக்கு சம்பந்தமான உடல் உறுப்புகள்ல தான் கோளாறுகள் ஏற்படுதே தவிர